皆様、こんにちは。リバーサイドカフェオーナー、カルマです。今日はね、あのー、まあ、オフなんですよ。オフなんですけど、えー、50回目のリバーサイドカフェはできません。というのは、えー、まあ、今日はね、2歳、5ヶ月の、まあ、娘と2人きりでございまして、まあ、さすがにね、あの、ちっちゃい子を連れて、河川敷に、えー、行くわけには参りませんので、えー、かといって、何も音源のご紹介を、ご紹介をせずに、えー、このままでなりますと、えー、4月を迎えてしまうので、まあ、それはね、やっぱり、いかんともしがたいということで、まあ、あのー、久しぶりの点5ですね。49.5 回目の、えー、音源紹介をですね、えー、させていただきたいと思います。まあ、勝手な自己ルールで、点5の回は、ビジュアル系じゃなくてもいいということに、勝手にさせていただいてますんで、えー、今日はビジュアル系ではございません。ということで、えー、早速ね、えー、まあ、短い動画にしたいなと思ってますんで、えー、サクサクいきたいと思います。えー、今回 49.5 回目の音源のご紹介はこちらになりますね。はい。ちょっと照明で見づらいと思うんですけど、はい、こちらになりまーす。えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、まあ、正直もう、私も、にわか、この上ないですけども、えー、まあ本当にね、ご紹介するのも、あのー、申し訳ないぐらいの知,知識量のなさなんですけども、あのー、まあどこかで、あのー、ジャケ買いしてね、えー、買った音源なんですけど、とこれはね、読みますかね。幼虫者という、えー、二人組のユニットですね。ちょっとすいませんね、あのー、インターネットから引っ張ってきた情報をそのままお伝えさせていただくんですが、えー、ご了承ください。えー、福院町、ごめんなさい、福神町ですね。福神町なのかなちょっとわからないですけど、福神町、もう一回言いますね。<笑>福神町、北音曲集、福音のサウンドプロデュースを務めた、幼虫者のデビューアルバム。とといいうことみたいなんですね、えー、京都の博物学派もう一つのニューウェーブ・オブ・ニューウェーブ日本のアニメおよび漫画が世界に認めさせたレトロフューチャージャポニズムをこれ机さんっていうんですかねちょっと間違ってたら本当すいません失礼極まりないんですけどね机のエレクトロとジジの穏やかなボーカルにより音像として構築アートディレクションは巨匠藤原カムイ。やがて福音へと結実する出会いの季節が、えー、出会いの奇跡がここにという、まあ説明書きなんですね。で、まあなんでしょうね、あのー、漫画も昔は結構読んでたんですけど、もう今はね、もう今というかもう何十年前から結構もう漫画に関しては大変疎くて、この福神町、福神町なのかもしれないですけど、福神町来たんっていうのは、なんか、なんとかジャンプに連載されてたみたいですね。ちょっと本当に、全く情報わからなくて申し訳ないんですけど、まあ、それの、えー、架空のサントラっていうのがこの福神町来たん、音曲集福音っていうね、えー、まあ、オムニバスアルバムみたいなのがあるみたいなんですけど、あの、まあ、そのプロデュースを務めた、えー、のがこの幼虫者という二人組のユニット、みたいなんですね。で、これ、ジャケット見ていただくと、なんでしょうね、この、不気味というか、まあ、驚、驚しい、ね、あの、美しいとはちょっと、まあでも見方によっては美しいのかもしれないですけど、まあこれ、ちょっと YouTube 上、上げていいのかちょっとわかんないんですけど、あの、まあこんなような、結構、アーティスティックな、まあ、ジャケット、手書きジャケットなんですけどね。まあこれがね、あの、妙にこう、訴えかけるものがありまして、えー、あまりこう、まあ、これはあえて言うんですけど、わけのわからない音源はなるべく買わないようにしてるんですけど、これはですね、あのー、手に取ってもう買わず,ずにいられないようなこう雰囲気を感じたんで、えー、購入させていただいたという経緯なんですよね。まあ多分中古、中古ショップ、あの CD ショップだったと思うんですけど、この肺炎っていう、まあ、作品ですね。で、後々調べると、まあ、デモ手がね、だいぶ前に、あの
これの前にあの出されてみたいなんですけどこの肺炎もかなり今は、えー、ちょっと入手困難なのかなと思いますねあらゆる、えーまあ、ネットサイトを見てももうちょっと、えー、簡単にはあの入手はできないと思います大体もう売り切れだったり、えー、何でしょう入荷目処が立ってないみたいな感じなんでねでどこかでもし見つけられましたら、これはもうぜひ手に取っていただきたい音源の一つですね。あのー、冒頭で申し上げました通り、ビジュアル系では全くないんですけど、でもある意味、あのー、聞いてると、まあ、頭の中にいろんな風景が入り乱れるというか、もうどんどんいろんな景色がこう頭の中にこう映像としてで出てくるので、まあ、そういった意味ではビジュアル系かもしれないですね。サウンド的なビジュアル系というか<笑>、まあ、なんだかよくわかんない表現なんですけどね。うん。えっ、ー、と、ボーカルのジジさんですね。えー、これ女性の方です。あのー、結構綺麗なね、えー、お声をされてて、あのー、私、まあ、これもビジュアル系じゃないんですけど、ザバダックっていうね、えー、これも二人組のユニットで、えーまあ、非常に大好きな日本のね、えー、J−POP なんですかね、わかんないですけど、80年代、90年代ぐらいの、80はちょっと古すぎか、どうだろうな。まあでもそれぐらいの、えー、かつて、えーまあ、存在していた、まあ、今も、まあどうでしょうね、ちょっとまあ、あのー、いろいろ複雑なご事情があるので、ここでは割愛させていただくんですけど、あのー、まあ、そういったね、えー、たまにこう、現れる、えー、ユニットで、日本のユニットで、えー、凄まじいこう、まあ、芸術性だったりとか、実力を、えー、才能ですよね、えー、いかんなく発揮されたユニット、ユニットっていうのが、まあ、たまに日本国内でも、まあ、現れては消え、現れては消えっていう形だと思うんですけど、この幼虫者さんもですね、そのうちの一つですね、これを聞かずに人生を終えるのは非常にもったいないというぐらい、えー、最高の音世界を、えー、構築してますね。まあその女性ボーカルについてやっぱり好き嫌い、まあこんなこと言うとまだね、あれですけど、まあ、好みがなかなか分かれるところかなと思うんですけど、私はね、女性も男性も、えー、共に、えー、どちらでも、えー、大丈夫な口なので、あの、良ければ聞くという、まあ、タイプですから、えー、この、まあ、机さんの、えー、作る楽曲に、このジジさんのボーカル、ボーカリゼーションっていうのは非常に合ってる、マッチングしてる、えー、最強の、えー、ユニットの一つかなと。思いますね、まあ、いつも通りこれだとどんな曲調なのかとか全くわからないと思うんですけどこれで察してくださいこのジャケットでどうですかこれ、まあ、ちょっと不気味ですけどねもう首がね折れ曲がってるところとかねあのー、前に心霊ゲームっていうんですかねあの PS3 とあと、ウィーかなで出てるんですけど、あの、ゼロっていうね、えー、なんでしょう、遮影機というね、えー、除霊できるようなカメラを、こう持ってね、えー、なんでしょう、あのー、怖い心霊スポット風なね、廃墟をこう、探索して、えー、まあ、ゴーストを、えー、ぶっ倒していくっていう、なんかそんなようなゲームがあったんですけど、まあ、それに出てきますね。この首が折れ曲がった女というね。まあ、それを思い出しますね。ちょっと若干ゾッとするようなジャケットなんですけど。うん、まあ、本当にね、えー、リバーサイドカフェを、えー、通じて、えー、何らかの、まあ、情報というか、えー、参考にしていただいている方がもしいらっしゃいましたら、えー、この作品もですね、ぜひチェックしていただいて、えー、もしどこかで出会いすることがあったら、迷わずですね、購入していただきたい、えー、音源かなと思います。はい、えー、今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。